లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మరియు పక్కనే వచ్చినటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీరు మన ఛానల్లో పెట్టినటువంటి మంచి సైన్స్ వీడియోస్ని మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అయినటువంటి పరమాణువులు అణువులు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో చివరి టాపిక్ అయినటువంటి ఐసోటోపులు అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం ఐసోటోపులు అంటే ఏంటి వాటి యొక్క అనువర్తనాల గురించి ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గో ఇంటూ ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఐసోటోపులు తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యాంశం అనేటువంటి పరమాణు పరమాణువులు అణువులు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు అంతకు ముందు కూడా చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోలు కనుక చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కార్డ్స్లో వదిలేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో చివరి కూడా లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి అప్పుడు మీరు ఈ వీడియోకి ఈ లెసన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటారు ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఐసోటోపులు అనేటటువంటి అంశం గురించి నేర్చుకుందాం ఐసోటోపులు నేర్చుకునే పోయే ముందు పరమాణువులు పరమాణువు ప్రతి పరమాణువుకి కూడా నిర్దిష్టమైన పరమాణు సంఖ్య ఉంటుంది పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి పరమాణువులో నిర్దిష్టమైనటువంటి పరమాణు సంఖ్య ఉంటుంది దాన్నే మనం ప్రోటాన్ సంఖ్య అంటాం ప్రోటాన్ల సంఖ్య అన్న పరమాణు సంఖ్య అన్న ఒకటి నిర్దిష్టమైన పరమాణు సంఖ్య లేదా నిర్దిష్టమైన ప్రోటాన్ల సంఖ్య ఉంటుంది కానీ ఒకే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మాత్రం ఉండదు పరమాణువులలో ఒకే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మాత్రం ఉండదు నిర్దిష్టమైన పరమాణు సంఖ్య ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మాత్రం ఉండదు అసలు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటే ఏంటంటే ఒక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి పరమాణు సంఖ్య మరియు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య యొక్క మొత్తాన్ని మనము ద్రవ్యరాశి సంఖ్య అంటాం ఒక పరమాణువులో ఉన్నటువంటి పరమాణు సంఖ్య జెడ్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఎన్ని రెండింటిని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే వచ్చేది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ప్లస్ ఎన్ అని చెప్తాం అంతకుముందు నేర్చుకున్నాం మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒకే మూలకానికి చెంది చెందిన ఎక్కువ పరమాణువులు ఉంటూ ఉంటాయి ఒక మూలకానికి చెందిన పరమాణువులే కానీ విడివిడిగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య వేరువేరుగా ఉంటుంది పరమాణువులకి అని అంటే ఒకే మూలకానికి చెందిన పరమాణువులు అయినప్పటికీ కూడా అవి వాటి యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు వేరువేరుగా ఉండటం వల్ల అవి వేరువేరు పరమాణువుల కింద ట్రీట్ చేయబడతాయి ఇలా ఒకే మూలకానికి చెందినటువంటి ఎక్కువ పరమాణువులు ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్కువ పరమాణువులు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పొచ్చు హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఒక మూడు పరమాణువులు రాయడం జరిగింది హైడ్రోజన్ వన్ వన్ హైడ్రోజన్ వన్ టూ హైడ్రోజన్ వన్ త్రీ హైడ్రోజన్ వన్ వన్ని హైడ్రోజన్ పరమాణువు అంటారు హైడ్రోజన్ వన్ టూని డ్యూటీరియం పరమాణు అంటారు హైడ్రోజన్ వన్ త్రీని ట్రిటియం పరమాణు అంటారు వాటి యొక్క పేర్లు ఇక్కడ హైడ్రోజన్లో ఒక పరమాణు సంఖ్యలు మాత్రం మారట్లేదు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు పైన ఉన్న వాటిని ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు అంటాం కింద ఉన్నవేమో ఒక ఒక పరమాణు యొక్క సాంకేతికానికి కింద ఉన్నదేమో పరమాణు సంఖ్య పైన ఉన్నదేమో ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఇక్కడ పరమాణు సంఖ్యలు సమానంగా ఉన్నాయి వన్ 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 ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు మాత్రం వేరుగా ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ హైడ్రోజన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఒకటి డ్యూటీరియం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య రెండు ట్రిటియం యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మూడు ఈ విధంగా ఒకే హైడ్రోజన్ మూలకానికి చెందినటువంటి పరమాణువులు అయినప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు వేరువేరుగా ఉండడం వల్ల అవి మూడు పరమాణువులుగా లెక్కించబడతాయి ఈ విధంగా ఒక ఒకే మూలకానికి చెందినటువంటి పరమాణువులలో ఒకే మూలకానికి చెందినటువంటి వేరువేరు పరమాణువులలో సమాన సంఖ్యలో ప్రోటాన్ల సంఖ్య లేదా పరమాణు సంఖ్య ఉండి వేరువేరు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య కలిగి ఉండే వాటినే మనము ఐసోటోపులు అంటాము ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే హైడ్రోజన్ డ్యూటీరియం ట్రిటియం అనేవి హైడ్రోజన్ పరమాణువు యొక్క ఐసోటోపులుగా తీసుకుంటాము ఇంకా ఒక ఉదాహరణగా ఐసోటోపులకు కార్బన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ థర్టీన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అనేటటువంటి పరమాణువులు కూడా కార్బన్ యొక్క ఐసోటోపులుగా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ కార్బన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ థర్టీన్ సిక్స్ థర్టీన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి సిక్స్ అనేది కార్బన్ యొక్క పరమాణు సంఖ్య ఒకేలా ఉంది కానీ పైన మనం ఇచ్చినటువంటిది ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఈ కార్బన్ యొక్క ఐసోటోపులో పరం ద్రవ్యరాశి సంఖ్య పదమూడు పన్నెండు ఈ కార్బన్లో పదమూడు ఈ కార్బన్లో పద్నాలుగు ఈ విధంగా ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు వేరువేరుగా ఉండి ప్రోటాన్ల సంఖ్య లేదా 
పరమాణు సంఖ్య ఒకేలా ఉన్నటువంటి ఇలాంటి పరమాణువులను ఇలాంటి కార్బన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇలాంటి పరమాణువులనే మనము కార్బన్ యొక్క ఐసోటోపులు అంటాం ఈ విధంగా హైడ్రోజన్ యొక్క ఐసోటోపులు హైడ్రోజన్ జ్యూటీరియం ట్రిటియం కార్బన్ యొక్క ఐసోటోపులు కార్బన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ థర్టీన్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఈ విధంగా ఒకే మూలకానికి చెందిన పరమాణువులు వేరు వేరు న్యూట్రాన్ల సంఖ్యను కలిగి ఒకే ప్రోటాన్ల సంఖ్యను కలిగి ఉన్నట్లయితే అలాంటి వాటిని ఆ మూలకం యొక్క ఐసోటోపులు అని పిలుస్తారు ఈ విధంగా ఐసోటోపులు మనం ప్రకృతిలో అన్ని మూలకాలకి కూడా ఐసోటోపులు అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే అన్ని మూలకాల కన్నా కూడా ఎక్కువ ఐసోటోపులు కలిగినటువంటి మూలకాలు కొన్ని ఉన్నాయి అవేంటంటే జీనాన్ మరియు సీజియం అనేటటువంటి మూలకాలకు ముప్పై ఆరు ఐసోటోపులు అత్యధిక సంఖ్యలో ముప్పై ఆరు ఐసోటోపులు ఉండడం జరుగుతుంది ప్రకృతిలో మూలకాలన్నీ కూడా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఐసోటోపుల మిశ్రమంగా మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఉదాహరణగా క్లోరిన్ని చూద్దాము ఇక్కడ క్లోరిన్ని క్లోరిన్ రెండు ఐసోటోపులను రాసినట్లయితే క్లోరిన్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫైవ్ క్లోరిన్ సెవెంటీన్ థర్టీ సెవెన్ అనే ఐసోటోపులు లభించి చూసినట్లయితే ప్రకృతిలో ఈ రెండు ఐసోటోపులలో క్లోరిన్ సెవెంటీన్ థర్టీ ఫైవ్ అనేటటువంటి ఐసోటోప్ యొక్క లభ్యత డెబ్బై ఐదు శాతం ఉంటుంది క్లోరిన్ సెవెంటీన్ థర్టీ సెవెన్ అనేటటువంటి ఐసోటోప్ యొక్క లభ్యత ఇరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది ఇక్కడ క్లోరిన్ ఐసోటోప్ యొక్క సరాసరి పరమాణు ద్రవ్యరాశిని కనుక లెక్కించినట్లయితే మొదటి ఐసోటోప్ యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ముప్పై ఐదు ఇంటూ లభ్యత బై హండ్రెడ్ ప్లస్ రెండవ ఐసోటోప్ యొక్క ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ముప్పై ఏడు ఇంటూ లభ్యత ఇరవై ఐదు బై హండ్రెడ్ వేసినట్లయితే వన్ నాట్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఇది సాల్వ్ చేస్తే సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ బై ఫోర్ వస్తుంది మొత్తాన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే వన్ పా వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ బై ఫోర్ వస్తుంది దాన్ని డెరైవ్ చేసినట్లయితే డివ డివైడ్ చేసినట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అనేది ఈ పరమాణు యొక్క సరాసరి పరమాణు ద్రవ్యరాశి క్లోరిన్ యొక్క సరాసరి పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ విధంగా మూలకాల యొక్క పరమాణువుల యొక్క సరాసరి పరమాణు ద్రవ్యరాశులను వాటి యొక్క ఐసోటోపుల ఆధారంగా మనం నిర్ణయించవచ్చు ఈ విధంగా ఐసోటోపులు మరియు ప్రకృతిలో లభించేటటువంటి ఐసోటోపుల యొక్క పరమాణు ద్రవ్యరాశుల గురించి అదేవిధంగా ఐసోటోపుల యొక్క అనువర్తనాల గురించి చూసినట్లయితే ఐసోటోపులు మనకి ప్రకృతిలో లభించేటటువంటి అనేక రకాల ప్రతి మూలకాలకి కూడా చాలా మూలకాలకు ఐసోటోపులు ఉంటాయి ఇవి మనకి అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అనేక రంగాలలో ఐసోటోపులు అనేవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణ చూసినట్లయితే యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ యురేనియం ఐసోటోపులు అనేవి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లలో ఉపయోగిస్తారు మనందరికీ తెలిసిందే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ల నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీ విడుదలవుతుంది ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ విడుదల అవ్వాలంటే న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యురేనియం థర్టీ ఫైవ్ మూలకానికి అత్యధిక దాన్ని డీకొట్టించి ఆ యురేనియం థర్టీ ఫైవ్ రెండు మూలకాలుగా విభజన చెందుతుంది ఆ రెండు మరలా నాలుగు నాలుగు పదహారుగా ఈ విధంగా స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని మనము కేంద్రక సం కేంద్రక చర్య అని చెప్తాము దాన్ని న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో మనం వాడుతూ ఉంటాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో యురేనియం ఐసోటోపును వాడతాం అదేవిధంగా అయోడిన్ ఐసోటోపును గాయిటర్ వ్యాధి చికిత్సలో అయోడిన్ ఐసోటోపును వాడతారు ఇక్కడ గొంతు దగ్గర మనకి వాస్తూ ఉంటుంది గాయిటర్ వ్యాధి వస్తుంది ఈ గాయిటర్ వ్యాధి అయోడిన్ అనే మూలకం యొక్క లోపం వల్ల వస్తుంది శరీరంలో అయోడిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది ఈ అయోడిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటటువంటి గాయిటర్ వ్యాధి చికిత్స కోసం అయోడిన్ ఐసోటోపును వాడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా క్యాన్సర్ వ్యాధి చికిత్సలో కోబాల్ట్ ఐసోటోపును వాడతారు కోబాల్ట్ ఐసోటోపుకి క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేసే శక్తి ఉంటుంది కొంచెం అందువల్ల క్యాన్సర్ వ్యాధి చికిత్సలో కోబాల్ట్ ఐసోటోపును వాడుతూ ఉంటారు ఇలా అనేక రకాలుగా వైద్య రంగంలో రసాయన రంగంలో అనేక రంగాలలో మనము ఈ ఐసోటోపు మూలకాల యొక్క ఐసోటోపులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము ఇది ఈరోజు క్లాస్లో ఐసోటోప్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క ఐసోటోపుల యొక్క పరమాణు సరాసరి పరమాణు ద్రవ్యరాశులు ఏ విధంగా కనుక్కుంటారు అదేవిధంగా ఐసోటోపుల యొక్క ఉదాహరణలు అదేవిధంగా ఐసోటోపుల యొక్క అనువర్తనాలు అంటే ఉపయోగాలు ఏ ఏ రంగాల్లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారనే ఉదాహరణలతో ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం ఈ ఐసోటోపుల గురించి మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి కొత్త వ్యూవర్స్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియోలకు సంబంధించినటువంటి పరమాణు అణువుల గురించి ఇంకా 
वीडियो मन को डिस्क्रिपन लिंक इवेदन जरूरत मरीज कार्डस वजलेम जरूरत यह वीडियो चवर को उम्मीद जरूरत वीडियो चूस नईन्त क्लास पाठ्यांशम परमाणु अने वाले पाठ्यांशा की संबंधी पूर्ति सामचार वीडियो चूस धन्यवाद थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग जय हिंद यह वीडियो कच्चे लाइक चेक शेर चेक कामेंटी सब्सक्रैब मरचिपक थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग जय हिंद